തന്നിൽ വന്നു ചേരുന്ന കഥാപാത്രം തന്റേതായ തന്മയത്വത്തോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന താരമാണ് മോഹൻലാൽ വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ് മോഹൻലാലിന്റെ സിനിമാ കരിയർ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അത് വ്യക്തവുമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സിനിമാ കോളങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ചർച്ചാ വിഷയമായ സംഭവമായിരുന്നു വിട്ടുമാണി മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈനയിലെ താരത്തിന്റെ മാർഗംകളി മാർഗംകളി ലുക്കിലുള്ള താരത്തിന്റെ ചിത്രം പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ നിരവധി ചർച്ചകൾ ഉയർന്നിരുന്നു ഇപ്പോഴിതാ താൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പൗരുഷ സ്ത്രയണ സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് മോഹൻലാൽ ബ്ലോഗിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ിലെ മാർഗംകളിയിലും കമലതലത്തിലെ നൃത്തവും വാനപ്രസ്ഥത്തിലെ കഥകളിയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്പന്ദനങ്ങളാണ് പ്രവഹിച്ചത് എന്ന് മോഹൻലാൽ ബ്ലോഗിലൂടെ കുറിക്കുകയാണ് അർദ്ധ നാരീശ്വരൻ എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് പുതിയ ബ്ലോഗ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റിമാണി മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന എന്ന സിനിമയിലെ മാർഗംകളിയുടെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ലാൽ മാർഗംകളി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ ബ്ലോഗിൽ പറയുകയാണ് മോഹൻലാൽ മുമ്പ് കമലതലത്തിലും ഇതേ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചിരുന്നു നൃത്തം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ വാനപ്രസ്ഥത്തിലും കഥകളി ിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മോഹൻലാൽ അതിന് മറുപടി പറയുന്നത് ഇല്ല 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 എന്നാണ് ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ അവയെ തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് മാത്രം ആവശ്യമാണ് സൃഷ്ടിയുടെ മാതാവ് എന്ന സിദ്ധാന്തം കലയിലും സത്യമാണെന്നും മോഹൻലാൽ ബ്ലോഗിലൂടെ പറയുകയാണ് കൂടാതെ നരസിംഹം ആറാം തമ്പുരാൻ നരൻ താഴ്വാരം എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ പൗരുഷ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും അവയ്ക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമായ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ത്രയണ ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചും താരതമ്യം ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് മോഹൻലാൽ ബ്ലോഗിലൂടെ രാജശില്പി എന്ന സിനിമയിൽ ശിവതാണ്ഡവം ആടുമ്പോൾ തന്നിൽ പൗരുഷമായിരുന്നു നിറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ നൃത്തത്തിലും മാർഗങ്ങളിലും ചൂടുവയ്ക്കുമ്പോഴും കഥകളിയിൽ പൂതനയായി കുഞ്ഞിനെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഉടലിലും ഉയരിലും ഒരു സ്ത്രീയുടെ സമസ്ത സ്പന്ദനങ്ങളും പ്രവഹിക്കുന്നത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു എന്നും ലാൽ ബ്ലോഗിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പലതും ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നടക്കാതെ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഒരു നടന് അല്പകാലമെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുന്നു എന്ന കാര്യമൊക്കെ മോഹൻലാൽ ബ്ലോഗിൽ പറയുന്നുണ്ട് കള്ളനായും പോലീസായും കൊള്ളത്തല ായും അങ്ങനെ ഉദാഹരണങ്ങളായി ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളെയും വേഷങ്ങളെയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് മോഹൻലാൽ അർദ്ധ നാരീശ്വര ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചും സ്ത്രയണാവസ്ഥയെ കുറിച്ചുമൊക്കെ മോഹൻലാൽ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ബ്ലോഗിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നടന്മാരായ ദിലീപിന്റെയും ജയസൂര്യയുടെയും വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ആയി എത്തിയ കഥാപാത്രങ്ങളെയും മോഹൻലാൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്ന് മോഹൻലാൽ പറയുന്നു രണ്ടുപേർക്കും അഭിനയത്തിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറച്ചുനാൾ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിതരാവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നവർ പറഞ്ഞു ഇതും ഒരു അഭിനേതാവിന് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് തന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാവങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി ഒരു ഹ്രസ്വകാലം അയാൾ ജീവിക്കുന്നു പിന്നെയും ആ അവസ്ഥ അയാളിൽ തുടരുന്നു ഒടുവിൽ അതിനെ കുടഞ്ഞു കളയാൻ അയാൾ മറ്റൊരു ഭാവത്തിലേക്ക് കൂടുവിട്ട് കൂടുമാറുന്നു തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ബാക്കിയുള്ളവരിലും അതേപോലെയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മോഹൻലാൽ തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ കുറിക്കുന്നത് ഒരു നടനിലുണ്ടാകുന്ന ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളെയും ഭാവചലനങ്ങളെയും അവനിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ചില കഥാപാത്രങ്ങളിലെയും അവസ്ഥകളെയും ഒക്കെ കുറിച്ച് മോഹൻലാൽ വിശദമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബ്ലോഗ് ഒന്ന് വായിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് സാധാരണ ബ്ലോഗ് ശൈലികളിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ തവണത്ത ബ്ലോഗ് കൂടുതലും തന്റെ അനുഭവങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് സാമൂഹികമായ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് മോഹൻലാൽ ഇത്തവണ കടന്നിട്ടുമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും ആ പറക്കലിന്റെ ആനന്ദം തീരുന്നില്ല തീരുമ്പോൾ ഞാൻ ആകാശത്തിൽ ഒരു മഴമേഘത്തുണ്ട് പോലെ അലിഞ്ഞലിഞ്ഞ് അപ്രത്യക്ഷമാകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് മോഹൻലാൽ തന്റെ ബ്ലോഗ്